ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് പാർക്കിലാണ് ആരോ ആരോ പാർക്ക് കൺട്രി പാർക്ക് ആരോ പാർക്ക് കൺട്രി പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ കൺട്രി പാർക്ക് വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പം ആ സ്കൂളുകളെ പറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾസിലെ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം പൊന്നായ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ലിവർപൂളിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിരലിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തല്ലേ അക്കറേ അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി പല സിറ്റീസിലും അല്ലെങ്കിൽ പല കൗൺസിലുകളിലും കൗൺസിലുകളിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാം ഏത് നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് അവിടെ സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൗൺസിലിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ കൗൺസിലുകളിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ദൈവം ലാസ്റ്റ് പോസം പ്രിഫേർഡ് സ്കൂൾ ഏതാണ് ഏത് സ്കൂളിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് പ്രിഫേർഡ് സ്കൂൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സ്കൂളിൽ കയറാം ബട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഹേഴ്സ് കൗൺസിൽ സ്കൂളിൽ അന്വേഷിക്കും ലൈക്ക് സീറ്റ്സ് ഒഴിവുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺടൈമിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് ആക്ച്വലി സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്താണ് അഡ്മിഷൻ നോക്കിയത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് വിരൽ സിറ്റി കൗൺസിലിലേക്ക് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫേർഡ് സ്കൂൾ പറഞ്ഞു വുഡ് ചേർച്ച് വുഡ് ചേർച്ച് സ്കൂളാണ് അതായത് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിരുന്നേ അപ്പം അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാലേ വേണം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രായം ബേസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ അവർ തന്നെ അലോട്ട് ചെയ്ത് തരും അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ദേ വിൽ ടെൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഡെസ്റ്റൈൻ ടു ബി ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് റൂം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ക്ലാസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡേറ്റ്സിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇപ്പം ഈ പൊന്ന ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീൻത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഷീ ചാലോ ടു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്കൂൾസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ആദ്യം വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ സീറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് കൗൺസിലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില കൗൺസിലാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ സേ ലൈക്ക് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരണം എന്നാണെങ്കിൽ വി ആർ അബേ ടു ഡു ദാറ്റ് അപ്പം എന്നാൽ ഫ്ലൈറ്റ് വേണം മോഡൽ ഫ്ലൈറ്റ് പറപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ സി ആണ് മോഡൽ ഫ്ലൈറ്റ് പറപ്പിക്കണം ഇവിടെ പാർക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല അല്ല സോമിറ്റ് സേ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ യൂണിഫോമിനുള്ള എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ പേർ ചെയ്യണം വേറെ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നുമില്ല ഏത് എക്സ്പെൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് യൂണിഫോം കിട്ടുമല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചില യൂണിഫോം അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് യൂണിഫോം അല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് കിട്ടി
ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൺ വീക്ക് വീക്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കമ്പൽസറി ആണ് കേട്ടോ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സ്കൂൾസ് കൺവീനിയൻസ് അതേ പല സ്കൂളുകളിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൂടുതലും ഫിസിക്കൽ വെൽ ബീയിങ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം ഈ ഓഫ് സ്റ്റഡ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ആണ് ആ റേറ്റിംഗ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്കൂൾസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അക്കാഡമിക്സിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ആണോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ റിക്വയേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ പല ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് കോക്കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിവേ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്കൂൾസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സ്കൂൾ പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡു എൻജോയ് ദ സ്കൂൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാഫ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗസ് ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേറെ ടീച്ചർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സ്കൂൾസ് ടു സ്കൂൾ കേട്ടോ പല സ്കൂളുകളിലും പല രീതിയിലായിരിക്കാം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവർ പോകുന്നൊരു സ്കൂളിൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവരുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചാണ് ബിക്കോസ് പൊന്നാട് വെർണാക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പം ഷീ ഷുഡ് ബി പിക്കിംഗ് അപ്പ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു വി ഹാവ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു സോ ദേ വേ റെഡി ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഹർ അല്ലേ വന ഇപ്പം ലൈക്ക് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഷീ സ്പീക്കിംഗ് ഇറബ് എങ്ങനെയുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലാംഗ്വേജ് ആ തിരിച്ചു പറയുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അവർക്കും മനസ്സിലാവണം അവർ പറയുന്നത് നമുക്കും മനസ്സിലാവണം സോ അപ്പോൾ അതാണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല സോ കൊണ്ടുപോയി വിടണം അതായത് ഏതോ പേരൻസ് ഏതെങ്കിലും പേരൻ്റ് ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ഗാർഡിയൻ അവരെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വിടണം അതാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ വിടണം വിടുകയും വേണം വിളിക്കാനും പോകണം അപ്പം അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പിന്നെ ഇവർക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാത് അല്ല പാക്ക് ആൻഡ് പാക്ക് ലഞ്ചുണ്ട് പാക്ക് ലഞ്ചുണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ടൽ ലഞ്ചുണ്ട് പാക്ക് ഡിന്നറല്ല ലഞ്ചാണ് ഡിന്നർ വൈകുന്നേരം കഴിക്കുന്നതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഹോട്ട് പാക്ക് ലഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് ലഞ്ച് ഉണ്ട് ഹോട്ട് ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാവും ദ വിൽ ബി പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ലഞ്ച് ആൻഡ് ദ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ടു ദം അല്ലേ ജ്യൂസസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഹോട്ട് ലഞ്ച് ഹോട്ട് ലഞ്ച് വരുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെർ ഡേ ടു പൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് പത്ത് പൗണ്ട് ഒരു വീക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് സൈക്കിൾ പോകുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അത് ഒരു ടൈമല്ലേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന പാക്ക് ലഞ്ച് ആണ് പാക്ക് ലഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടണം ലഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റില്ല
അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കൊടുത്ത് വിടാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഡിന്നർ ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ആ അതാണ് പൊന്നായുടെ ഒരു പ്രശ്നം രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം അതാണ് പൊന്നായ്ക്കുള്ളൊരു സീന് അപ്പം എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അറ്റൻഡൻസ് നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ത്രീ ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം സോ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇവർക്ക് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിയും ആ ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് പേരൻസ് വരാതെ വിടത്തില്ല കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ നിൽക്കും പേരൻസ് വന്നു നോക്കിയിട്ട് ആണ് വിടുന്നത് അല്ല പിന്നെ ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സസ് ഉണ്ടാകും സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സിലേക്ക് ഇവർ പൗണ്ട് കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പൗണ്ട് രണ്ട് പൗണ്ട് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മളിപ്പം അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആകെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈജാമ ഡേ എന്നല്ല അത് പൈജാമ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം അതായത് വീട്ടിലെ ഡ്രസ്സസ് ഇട്ടിട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും അതോ വി ഷുഡ് ഗോ സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിഷോ ആ അപ്പം എനിക്ക് അവർ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിയാം അപ്പം പൈസാമ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഞാൻ പറയല്ലേ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിഫോംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ നോർമൽ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പി ഇ ഡേക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഡേയുടെ അന്ന് ഇവർക്ക് പി ഇയുടെ യൂണിഫോം ആണ് അതായത് ടീഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ഷോർട്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് സ്വിമ്മിംഗ് ഡേക്ക് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് സൂട്ട് കൊടുത്ത് വിടണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ആ സ്വിമ്മിംഗ് സൂട്ട് ആൻഡ് ടവൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന പൈജാമ ഡേ പൈജാമ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്ക് നോർമൽ നോർമൽ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഇട്ട് വിടാം പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഇടാന്നായിരിക്കും ഒരു പൈജാമ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൊണേഷൻ കൂടെ അന്ന് കൊടുത്തു വിടണം സാ കഴിഞ്ഞ പൈജാമ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഡ്രസ് ഡേ ആയിരുന്നു ഒരു പൗണ്ടും ഒരു ബുക്കും കൊടുത്തു അതാണ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഡേക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അക്കാഡമിക്സ് ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയില്ല സി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് അവരെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക്സ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂൾസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഗുഡ് പിന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കൂടുതൽ വന്നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫീസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ ഇല്ല ആസ് ഓഫ് നോ ഇറ്റ്സ് എവറിങ് ഇസ് ഫ്രീ നമ്മൾ യൂണിഫോം എക്സ്പെൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പൈജാമ ഡേ വരും അന്നേരം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പൗണ്ട് അവർ ചോദിക്കും ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് ജൂബിലി ഡേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അന്ന് അന്ന് എന്തൊക്കെ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടേ വേറെ സ്കൂളിൽ ആ റോക്ക് റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഡോ ഉണ്ട് ഡേ ഉണ്ട് ഈ വീക്കിൽ റോയൽ ഫാമിലി ആരാ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെയിരിക്കുന്നി ആ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുറേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് പൊതുവെ ഇവരുടെ സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബുക്കുകളൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്ന പരിപാടിയില്ല പഠിത്തമൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ദ ഫാമിലി ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ്
ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മെയിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് എനിവേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദ സ്കൂൾ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലേ വേണം അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ